വെൽക്കം ടു ജീന കിച്ചൺ എന്താ വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻകറി സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക കറിയാ ഞാനായിട്ട് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നിങ്ങളും ഇതെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പതിനഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ നല്ല ഇളം വെണ്ടയ്ക്കയാണ് നമുക്ക് ഇത് അതിന് ആവശ്യം ഇതിനെ ഞാൻ വലിയതിനെ ഒന്ന് മൂന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കുക അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വരും ഇത് പിന്നെ മൂന്ന് കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നന്നാ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് സവാള നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സവാള കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ സവാള ഒത്തിരി വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഫസ്റ്റ് പാൽ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉലുവ ഉലുവ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി ഉലുവ ഇഞ്ചി ചെറിയ കഷ്ണമാണ് രണ്ടാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം ഓയിലും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയല്ലേ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകും പോലെ എടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങല്ല ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഒത്തിരി ഉടഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഇതാവേണ്ട വരെ വെണ്ടയ്ക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഉടയാണ്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം ഇതിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ സവാള ഒത്തിരി വേണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടട്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പുള്ളി കുറച്ചൊന്ന് ഒരു വേവം ആയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെ പിന്നെ പുളിയെല്ലാം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് കല്ലിച്ചതുപോലെ കിടക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ തീരൊന്നും കുറച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കരിയാണ്ട് നോക്കിക്കൊള്ളണം പുള്ളി ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ മീൻകറി പോലത്തെ സ്റ്റൈലിലല്ലേ വെക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉലുവയല്ലേ അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവ ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുമ്പം മീൻകറിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉലുവ ഇടുന്നത് ഒരു ഒരു മണവും ഒരു പ്രത്യേകത കിട്ടും ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പം ഇത് 
ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ കീർക്കായിട്ടിട്ടുള്ള ആ മൂന്ന് പിണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുടമ്പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുറേ ഒത്തിരി ഒഴിക്കരുത് അര ഗ്ലാസ് മാത്രം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇതാക്കാനുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക എല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കി അത് വെന്ത് ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു കറി ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് കഴിക്കാൻ ഇതിലൂടെ നന്നായി തിളച്ച് ഇതായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായൊന്ന് പറ്റിയതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പെല്ലാം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കണം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഒത്തിരി തിളയ്ക്കാണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതായി വരത്തില്ല നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാം അപ്പം ഇതിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ഇതിലുള്ള മിക്സ് എല്ലാം ഇതിലോട്ട് പിടിക്കും ഇതിവിടെ ചെറുതായതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിൻ്റെ പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പം വേറൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കറിവേപ്പിലെ നല്ലൊരു പച്ച ഒരു പ്രത്യേക മണം ഇതിലോട്ട് കിട്ടും ഈ കറി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വെറൈറ്റി ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള കറി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടോ നല്ല എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു കറി ഇല്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ജ